Hello student how are you all i hope you all are good let us read the lesson the angel of peace from your english book class 7th the angel of peace means angel means doot peace means shanti shanti ki doot before going to start this lesson i want to share some lines if you can't feed a hundred people then feed just one yeah line jiske dwara kahi gayi hai jise hum pyar se maa kehte hain wo hamare bharat hi ki nahi pure vishva ki maa hai aur unhe maa ka darja kyu mila kyunki unhone apna pura jeevan garibon ke liye samarpit kar diya asahay logon ke liye samarpit kar diya unki mahanta हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते वो बहुत महान थी आइए इस लेसन के द्वारा जानते हैं उनके गुणों के बारे में और उनकी महानता के बारे में इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देर वॉज अ मेरी एटमोसफेयर ऑल अराउंड बट द चैरिटी होम विच यूज टू अरेंज क्रिसमस पार्टी एवरी ईयर फॉर द चिल्ड्रेन वॉज पासिंग थ्रू अ स्टेट ऑफ क्राइसिस मैरी मीन्स खुशियों भरा एटमोसफेयर मीन्स माहौल चैरिटी मीन्स दान पुण्य अरेंज मीन्स व्यवस्था क्राइसिस मीन्स संकट इट वॉज क्रिसमस टाइम वो समय था क्रिसमस का क्रिसमस त्योहार का एंड देयर वॉज अ मेरी एटमोसफेयर और उस समय मेरी एटमोसफेयर था मेरी मीन्स खुशियों भरा एटमोसफेयर मीन्स माहौल चारों तरफ खुशियों भरा माहौल था ऑल अराउंड चारों तरफ बट द चैरिटी होम पर जो चैरिटी होम था मतलब ऐसा घर जिसे दान पुण्य से चलाया गया जाता हो वो जो चैरिटी होम था विच यूज टू अरेंज क्रिसमस पार्टी जो कि हर वर्ष एवरी ईयर क्रिसमस पार्टी अरेंज करता था फॉर द चिल्ड्रेन बच्चों के लिए वॉज पासिंग थ्रू अ स्टेट ऑफ क्राइसिस वह कठिन समय से या संकट से गुजर रहा था इट सीम्ड दैट देयर वुड नॉट बी एनी पार्टी दैट ईयर एंड द चिल्ड्रन वुड मिस द स्पेशल फूड ऑन दैट ओकेशन देन सडनली अ पर्सन केम इन एंड हैंड ओवर एन एनवलप टू मोदर सीम्ड मीन्स लग रहा था ओकेशन मीन्स अवसर एनवलप मीन्स लिफाफा इट सीम्ड That there would not be any party that year. ऐसा लग रहा था कि उस साल कोई पार्टी नहीं होने वाली है क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि वो जो चैरिटी होम था वो कठिन संकट की परिस्थितियों से गुजर रहा था And the children would miss the special food. और जो वहाँ के बच्चे हैं वो शायद special food. Special food मतलब जो पकवान अच्छे अच्छे पकवान जो आप भी अपने त्यौहारों में खाते हैं मीठे खट्टे नमकीन वैसे ही अच्छे स्पेशल पकवान स्पेशल फूड उनको नहीं मिलने वाला था ऑन दैट ओकेशन उस अवसर में उस क्रिसमस के अवसर में देन सडनली अ पर्सन केम इन सडनली अचानक एक आदमी एक पर्सन केम इन अंदर आया एंड हैंडेड ओवर एन एनवल टू मदर उस आदमी ने हैंडेड ओवर पकड़ा दिया किस क्या पकड़ाया एन एनवेलप एनवेलप मीन्स लिफाफा एक लिफाफा पकड़ाया किसको टू मदर माँ को ही सेड दैट मदर कुड यूज द मनी द वे शी लाइट देयर वर न्यू हंड्रेड रुपी नोट्स इन इट एंड दैट ईयर द चिल्ड्रन हैड द बेस्ट क्रिसमस पार्टी दैट दे एवर हैड ही सेड उस व्यक्ति ने कहा दैट मदर could use the money us money ko jo us lifafe mein tha us money ko use kar sakti hai the way she liked jaisa chahti hai waisa wo us paise ka istemal kar sakti hai there were new 100 rupee notes in it us lifafe mein naye 100 100 ke note the and that year the children had the best christmas party aur us saal bachcho ko best christmas party mili that they ever had jaisa pehle kabhi nahi mila tha This happened most of the times and at times when the doorbell did not ring mother was still able to collect money for that occasion this happened most of the time 
ऐसा कई बार कई समय में ऐसा होता था मतलब ऐसी परेशानी होती थी अचानक से घंटी बज जाती थी और एक लिफाफा आ जाता था ऐसा कई बार होता था एंड एट टाइम वेन डोर बेल डिड नॉट रिंग और कभी ऐसा हुआ था कि घंटी नहीं बजती थी मदर वॉज स्टिल एबल टू कलेक्ट मनी तब भी वो पैसा कलेक्ट कर लेती थी फॉर दैट ओकेशन उस अवसर के लिए हर सिस्टम ऑफ हेल्पिंग द पुअर वॉज सिंप्लिसिटी इट सेल्फ शी डिड वॉट वॉज पॉसिबल शी हैड नो आइडिया वेयर द मनी वुड कम फ्रॉम बट इफ अ प्रोजेक्ट वॉज नीडेड शी वुड गो अड सेट वन एडमायर सिंप्लिसिटी मीन्स सादगी एडमायर मीन्स प्रशंसक हर सिस्टम ऑफ हेल्पिंग द पुअर वॉज सिंप्लिसिटी इट सेल्फ उनका जो सिस्टम था उनका जो तरीका था हेल्पिंग द पुअर्स गरीबों की मदद करने का वह सिंप्लिसिटी इज सेल्फ मतलब अपने आप में ही सादगी भरा था वो बहुत ही सहज तरीके से गरीबों की मदद करती थी शी डिड वॉट वॉज पॉसिबल वो सब चीज करती थी जो संभव हो सके शी हैड नो आइडिया वेयर द मनी वुड कम फ्रॉम उन्हें कोई भी आइडिया नहीं होता था उन्हें पता नहीं होता था पैसा कहाँ से आएगा उन गरीबों को मदद करने के लिए बट इफ अ प्रोजेक्ट वॉज नीडेड पर जब भी ऐसी कोई परियोजना होती थी उस परियोजना की जरूरत होती थी पैसे की शी वुड गो हैड वो आगे बढ़ जाती थी सेड वन एडमायर किसी एक प्रशंसक ने कहा द मर्द वी आर टॉकिंग अबाउट इज नन अदर देन मदर टेरेसा हु इज नोन एज द लेडी ऑफ द स्लम द एंजल ऑफ मर्सी द सेंट ऑफ द कटर्स द जेंटल मदर एंड अदर सच नेम्स सेंट मतलब संत एंजल मतलब देवदूत गटर मीन्स कटर मर्सी मीन्स दया द मदर वी आर टॉकिंग अबाउट जिस माँ की हम बात कर रहे हैं इस नन अदर देन मदर टेरेसा वो कोई और नहीं मदर टेरेसा है अब तो आप जान ही गए होंगे मदर टेरेसा के नाम आपने बहुत सुना होगा जी हाँ हु इज नोन एज लेडी ऑफ द स्लम जिसे जाना जाता है द लेडी ऑफ द स्लम स्लम मतलब गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग झोपड़ी में रहने वाले लोगों की महिला द एंजल ऑफ मर्सी मर्सी मतलब दया दया की दूत द सेंट ऑफ द गटर गटर मतलब गंदी नाली क्योंकि वहां बहुत ही गंदगी रहती है ऐसी जगह की वो संत कहलाई द जेंटल मदर सौम्य माँ दया करने वाली माँ एंड अदर सच नेम्स और ऐसे ही कई नाम थे माँ के हर फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट अ होम फॉर द डेस्टिट्यूट सिक एंड डाइंग वॉज ओपन इन 1952 व्हेन शी सॉ एन ओल्ड वुमेन डाइंग ऑन द स्ट्रीट ईटन बाय रैट्स एंड एंड्स शी पिक्ड हर अप टुक हर टू द हॉस्पिटल एंड रिफ्यूज्ड टू मूव फ्रॉम देयर Until she was admitted, major means pramukh, project means pariyojana, refused means mana kar diya, destitute means besahara, admitted means bharti karaya. Her first major project, unka pehla sabse pramukh project tha, pariyojana tha, a home for destitute, ek ghar kiske liye? For the destitute, destitute means besahara. Un besahara logo ke liye ghar, sick and dying, or saath hi saath bimar logo ke liye. Sick matlab bimar and dying or mar rahe logo ke liye. Unhe ek ghar chahiye tha. Be ghar, bimar or mar rahe logo ke liye. Was open in 1952. Jisse open kiya gaya 1952 ko. When she saw an old woman, और कब जब उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा dying on her street, वो मर रही थी गली में रोड के ऊपर मर रही थी वो eaten by rats and ants, जिसे 
चूहों के द्वारा और चीटियों के द्वारा खाया जा रहा था शी पिक्ड हर अप उन्होंने उस महिला को वो मरती हुई बूढ़ी औरत को उठाया एंड टुक हर टू द हॉस्पिटल और उनको वो हॉस्पिटल लेके गई एंड रिफ्यूज टू मूव और उन्होंने वहां से हिलने के लिए मना कर दिया रिफ्यूज कर दिया अनटिल शी वॉज एडमिटेड जब तक उसे एडमिट ना कर लिया जाए एडमिट मतलब भर्ती मतलब अस्पताल में जब तक उसे भर्ती ना करा लिया जाए उन्होंने वहां से हिलने के लिए मना कर दिया देन शी वेंट टू द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज एंड आज फॉर अ शेल्टर वेयर द डाइंग पुअर कुड डाई इन डिग्निटी शी वॉज प्रोवाइडेड अ प्लेस नियर द काली टेम्पल कोलकाता एंड द फॉलोइंग डे शी एंड हर सिस्टर्स एंड द डाइंग मूवड इन म्यूनिसिपल मीन्स नगर निगम प्रोवाइडेड मीन्स प्रदान किया अथॉरिटीज मीन्स अधिकारियों डिग्निटी मीन्स गरिमा देन शी वेंट टू द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज उसके बाद वो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज के पास गई म्यूनिसिपल अथॉरिटीज मीन्स नगर निगम के अधिकारियों के पास गई एंड आस्ड फॉर अ शेल्टर और उन्होंने एक शेल्टर की मांग की वेयर द डाइंग पुअर को डाई इन डिग्निटी जहां पर डाइंग पुअर जो मर रहे गरीब लोग थे कु डाय इन डिग्निटी वो एक डिग्निटी मतलब गरिमा के साथ मर सके क्योंकि जब उन्होंने देखा था उस औरत की मौत को जो मर रही थी सड़क पे हादसे ने उनको बहुत चोट पहुंचाया था इसीलिए वो ऐसे लोगों के लिए मर रहे गरीब लोगों के लिए कि वो गरिमा से मर सके ऐसे लोगों के लिए एक शेल्टर चाहती थी एक घर चाहती थी जहाँ पर वो गरिमा से शान से मर सके शी वॉज प्रोवाइडेड अ प्लेस उन्हें एक जगह प्रोवाइड की गई प्रदान की गई नियर द काली टेम्पल और वो जगह कहाँ थी काली टेम्पल के पास में काली मंदिर के पास में कोलकाता में एंड द फॉलोइंग डे और उस दिन से शी एंड हर सिस्टर्स वह और उनकी सिस्टर्स एंड द डाइंग मूव इन और जो मर रहे लोग थे वो वहाँ चले गए टूडे सम वन फिफ्टी पीपल many seriously ill and unacceptable elsewhere are washed fed and sheltered in this kolkata home called nirmal hriday seriously means gambhirta se sheltered means ashray unacceptable means aswikarya today aaj some 150 people कुछ 150 लोग जिसमें कि मैनी सीरियसली इल ज़्यादातर लोग गंभीर रूप से बीमार थे एंड अनएक्सेप्टेबल जिसे समाज ने अस्वीकार कर दिया था हर जगह से एल्सवेयर आर वॉस्ड उन्हें वहाँ पे नहलाया जाता है उनकी साफ सफाई की जाती है फेड भोजन कराया जाता है एंड शेल्टर और उन्हें आश्रय दिया जाता है इन दिस कोलकाता होम इस कोलकाता के होम में कॉल्ड निर्मल हृदय जिसे नाम दिया गया निर्मल हृदय के नाम से तो बच्चों इसका अगला भाव हम दूसरे लेसन में पढ़ेंगे पार्ट टू में पढ़ेंगे आइए जो भी हमने पढ़ा उसके कुछ क्वेश्चंस को असेसमेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन हमारा पहला क्वेश्चन है मदर टेरेसा सिस्टम ऑफ हेल्पिंग द पुअर वॉज ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्स ऑप्शन बी डिफिकल्ट ऑप्शन सी सिंपल ऑप्शन डी क्रूशियल ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी मदर टेरेसा सिस्टम ऑफ हेल्पिंग द पुअर वॉज वेरी सिंपल जो मदर टेरेसा का सिस्टम था गरीबों की मदद करने का वो बहुत ही साधारण था बहुत ही सिंपल था मदर टेरेसा फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट डैश इज अ होम फॉर द डेस्टिट्यूट सिक एंड डाइंग पीपल ऑप्शन ए निर्मल होम ऑप्शन बी निर्मल हाउस ऑप्शन सी निर्मल ग्राम ऑप्शन डी निर्मल हृदय जी हाँ बच्चों ऑप्शन डी निर्मल हृदय मदर टेसास फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट इज निर्मल हृदय आइए तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं 
people dash mother teresa for her work for the poor the sick and the uncared option a admire option b follow option c criticize option d help yes option a admire people admire mother teresa for her work for the poor the sick and the uncared आइए चौथा प्रश्न देख लेते हैं मदर टेरिसा इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन ए आयरन लेडी ऑप्शन बी लेडी ऑफ स्लम ऑप्शन सी लेडी ऑफ फॉर्च्यून ऑप्शन डी लेडी ऑफ जस्टिस जी हाँ बच्चों ऑप्शन बी लेडी ऑफ स्लम आइए बच्चों अब कुछ ग्रामर के पोर्शन को देख लेते हैं ग्रामर में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं जब दो लोगों के बीच में आपस में वार्तालाप चल रही हो या बातचीत हो रही हो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं और उसी बात को हम जब दूसरे व्यक्ति को कहते हैं या बताते हैं तो हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच के द्वारा ही बताते हैं आइए कुछ उदाहरण के तौर पे सेंटेंसेस को देख लेते हैं हमारा पहला सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का ही सेट आई विजिटेड डेली लास्ट ईयर उसे हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से होगा ही सेड दैट ही हैड विजिटेड डेली द प्रीवियस ईयर बच्चों इसमें हमें कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता होती है जैसे कि वाक्य में कहा गया है ही सेड उसने कहा आई विजिटेड डेली लास्ट ईयर मैं पिछले वर्ष डेली विजिट किया था जब भी हम सेंटेंस को बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो हमें कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करना होता है और यहाँ पे जहाँ आप देख रहे होंगे आई को हटाकर हम लगाएंगे ही क्यों लगाएंगे बच्चों क्योंकि सेंटेंस कुछ इस प्रकार से है कि उसने कहा मैंने लास्ट ईयर डेली विजिट किया था अब हम जब इस वाक्य को दूसरे को बताएंगे तो ये कैसा हो जाएगा उसने कहा कि वह दिल्ली गया था प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल तो हमने कौन कौन से चेंजेस किया इसमें हमने इसमें आई का ही कर दिया है आई जो प्रोनाउन है उसके जगह हमने ही प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है और हम इसमें क्या करेंगे जब भी हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में हो तो हम उसे चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में तो ये हो जाएगा ही हैड विजिटेड हैड हम यूज कर लेंगे और लास्ट ईयर का चेंज हो जाएगा द प्रीवियस ईयर वैसे ही कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं मीरा सेट आई एम टीचिंग फ्रेंच ऑनलाइन तो इसमें भी हम क्या करेंगे कॉमा हटाकर दैट लगा देंगे आई का हमारा हो जाएगा क्योंकि मीरा बोल रही है तो आई की जगह हम लगा देंगे शी अगर कोई लड़का बोलता तो हम लगा देते ही तो वैसे ही हमारा जो आई प्रोनाउन है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट बदल जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम टीचिंग फ्रेंच ऑनलाइन को हम बदल देंगे शी वॉज टीचिंग फ्रेंच ऑनलाइन अब आती है बच्चों आपके होम असाइनमेंट की बारी आपके होमवर्क की बारी दो क्वेश्चंस में आपको दे रही हूं पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रियल नेम ऑफ मदर टेरेसा ये आपको ढूंढ के आंसर बताना है मदर टेरेसा का रियल नेम क्या था दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड मदर टेरेसा गेट द 1979 नोबल पीस प्राइज उन्हें 1979 में नोबल पीस प्राइज क्यों मिला ये दोनों ही प्रश्न के उत्तर आपको लिखना है और अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को जरूर दिखाना है 